हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर दोस्तों आज की वीडियो हम बात करेंगे संख्या पद्धति यानी नंबर सिस्टम की बेसिक कंसेप्ट की आज हम बात करेंगे दोस्तों हमने संख्या पद्धति के पहले भी एक से दो पार्ट बनाए हैं दोस्तों उनका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों वहाँ से देख लीजिए और आगे भी दो से तीन पार्ट में आपको बताऊँगा नंबर सिस्टम के और ये नंबर सिस्टम का चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा तो इसे देख लेते हैं प्राकृत संख्या क्या होती है गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं जैसे एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ आगे आपकी कितनी भी संख्या आती चली हैं वो सभी प्राकृत संख्या हैं लेकिन सिर्फ इसमें याद रखने वाली बात यह है कि इसमें जीरो नहीं होगा यदि आपका जीरो है तो वो संख्या आपकी क्या होगी पूर्ण संख्या ये पूर्ण संख्या पढ़ लेते हैं प्राकृत संख्या में शून्य को शामिल करने के बाद संख्या का जो परिवार बनता है उसे पूर्ण संख्या कहते हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है जीरो एक दो तीन आगे जितनी भी संख्या आएंगी यदि जीरो से स्टार्ट होगा तो आपकी वो पूर्ण संख्या बन जाएगी और आगे भी हम यदि बात करें जीरो लगाने पर दस संख्या का परिवार बन जाता है बीस संख्या का परिवार बन जाता है सौ संख्या का परिवार बन जाता है दोस्तों तो जीरो जिसमें लग जाएगा वो आपकी पूर्ण संख्या बन जाएगी और प्राकृत संख्या की अगर यदि मैं बात करूँ तो ये एक से स्टार्ट होंगी और अनंत तक चलती जाएंगी और इसमें जीरो नहीं होगा और पूर्ण संख्या में जीरो होगा दोस्तों दोनों में यही डिफ्रेंस है कंसेप्ट मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा प्राकृतिक संख्या और पूर्ण संख्या का कंसेप्ट तो आगे देख लेते हैं दोस्तों अब बात करेंगे पूर्णांक संख्या की पूर्ण संख्या क्या होती है धनात्मक व ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को पूर्णांक संख्या कहा जाता है जैसे एग्जाम्पल देखिए माइनस फोर माइनस थ्री माइनस टू माइनस वन यहाँ पर ज़ीरो है वन टू थ्री फोर यहाँ पर माइनस नहीं है तो दोस्तों जिसमें धनात्मक भी दे रखा है और ऋणात्मक भी दे रखा है तो माइनस ऋणात्मक हो गया और ये प्लस में है धनात्मक हो गया दोस्तों एक परिवार होता है जिसमें अच्छे लोग भी होते हैं और ख़राब लोग भी होते हैं तो ये वही चीज़ दर्शा रहा है धनात्मक व ऋणात्मक संख्या सहित पूर्ण संख्या के परिवार को यानी कि उसमें अच्छे लोग भी हैं और उतने ही बुरे लोग भी हैं तो उनका एक परिवार बन जाता है को पूर्णक संख्या कहा जाता है जैसे माइनस का फोर है तो एक माइनस प्लस का भी फोर है माइनस का थ्री है तो प्लस का भी थ्री है माइनस का टू तो प्लस का भी टू है तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों सम संख्या को देखते हैं वे संख्या जो दो से विभक्त हो उन्हें सम संख्या कहते हैं सम संख्या क्या होती है दोस्तों जो दो से पूरी पूरी विभक्त हो जाए यानी कि डिवाइड हो जाए कट जाए जैसे दो को यदि हम दो से काटें तो एक बार पूरा पूरा कट जाएगा चार को यदि दो से काटें तो दो बार पूरा कट जाएगा तीन को छः को काटें तो तीन से कट जाएगा आठ को काटें तो चार बार ही कट जाएगा दो से आगे जितनी भी संख्या दो से कट जाए वो सभी संख्या कौन सी होंगी सम संख्या है जो संख्या पूरी पूरी दो से डिवाइड हो जाएगी दोस्तों वो सम संख्या होगी तो ये सम संख्या का कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों नेक्स्ट देख लेते हैं अब बात करते हैं विषम संख्या की विषम संख्या कौन सी संख्या होती है वे सं वे प्राकृत संख्या जो दो से विभक्त नहीं होती उन्हें विषम संख्या कहते हैं अभी हमने पढ़ा था सम संख्या जो दो से पूरी पूरी कट जाए और विषम संख्या वो होती है दोस्तों जो दो से विभक्त ना हो जो दो से डिवाइड ना हो जैसे एक में यदि दो का डिवाइड दें तो नहीं जाएगा तीन में दो का डिवाइड दें तो पूरा पूरा नहीं जाएगा पाँच में भी पूरा पूरा डिवाइड दो का नहीं जाएगा सात में भी नहीं जाएगा नौ में भी नहीं जाएगा ग्यारह में भी नहीं जाएगा तो ऐसी संख्या जिनमें दो से पूरा पूरा डिवाइड नहीं जाए वो सभी संख्या कौन सी होंगी दोस्तों विषम संख्या होंगी तो ये कंसेप्ट भी क्लियर हो गया होगा दोस्तों आगे बढ़ते हैं दोस्तों अब बात करते हैं अभाज्य संख्याओं की अभाज्य संख्या कौन सी संख्या होती हैं एक से बड़ी वे सभी संख्याएँ जो एक व स्वयं को छोड़कर किसी दूसरी संख्या से विभक्त ना हो अभाज्य संख्या कहलाती हैं जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दो की यदि हम बात करें तो दो या तो वन से कटेगा या स्वयं से कटेगा और दूसरी संख्या से किसी से नहीं कटेगा तीन की यदि हम बात करें तो तीन भी वन से कटेगा या स्वयं से ही कटेगा पाँच की बात करें पाँचवीं अब पाँच से ही कटेगा एक बार ही और एक से भी कटेगा यानी कि किसी अन्य संख्या से नहीं कटेगा ऐसे ही सात को यदि हम डिवाइड करेंगे किसी संख्या से तो वो स्वयं से डिवाइड होगा या फिर एक से डिवाइड होगा अन्य किसी संख्या से डिवाइड नहीं होगा ऐसे ही ग्यारह है तेरह है आपका उन्नीस है तो ऐसे बहुत से संख्याएं हैं दोस्तों जो स्वयं से कटती हैं या फिर एक से कटती हैं अन्य किसी संख्या से नहीं कटती तो ऐसी संख्याओं को हम क्या कहते हैं अभाज्य संख्याएँ कहते हैं दोस्तों इंग्लिश में प्राइम नंबर और इसमें कुछ याद रखने योग्य बातें हैं दोस्तों उन्हें देख लेते हैं दोस्तों इन्हें याद रखने के लिए मैंने लिखा है यहाँ पर एक से पच्चीस तक अभाज्य संख्या की संख्या नौ होती है यानी कि जो अभी मैंने अभाज्य संख्या के बारे में बताया एक से और पच्चीस के बीच में अभाज्य संख्या नौ होती हैं ऐसी और एक से पचास तक अभाज्य संख्याओं की संख्या पंद्रह होती है यानी कि एक से लेकर पच्चीस तक नौ होती है 
और एक से लेकर पचास तक कितनी होती हैं पंद्रह होती हैं और एक से लेकर सौ तक की अभाज्य संख्याएँ कितनी होती हैं पच्चीस एक से लेकर सौ तक पच्चीस होती हैं दोस्तों अभाज्य संख्याएँ और पचास से सौ के बीच अभाज्य संख्या कितनी होती हैं दस यानी पचास से ऊपर की बात हो रही है पचास और सौ के बीच की बात हो रही है तो दस होती हैं और पच्चीस और पचास के बीच की बात हो रही है तो छः होती हैं दोस्तों कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कब पच्चीस और पचास के बीच में कितनी अभाज्य संख्या होती हैं दोस्तों तो कितनी होती हैं छः होती हैं और एक से लेकर सौ तक कितनी अभाज्य संख्या होती हैं तो पच्चीस होती हैं इस तरह के प्रश्न पहले पूछे गए हैं दोस्तों और हो सकता है आगे भी पूछ लिए जाए तो इन चीज़ों को दोस्तों याद रखें यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें दोस्तों में शेयर करें और हमारे चैनल एस कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें दोस्तों धन्यवाद